Tym zadaniem jest zapisanie tej liczby w postaci kanonicznej. Wykonamy najpierw mnożenie liczników. Nie mam kreskę, kreskę łamkową. Mnożymy 1 razy 2. 1 razy i. Minus 2i razy 2. Minus 4i. Minus 2i razy i. Minus 2i do kwadratu. Mianownik przepisuję. Oczywiście pamiętamy, ja tu z boku to zapiszę, że jednostka urojona, czyli i, podniesiona do kwadratu jest równa minus 1. W tym miejscu to wykorzystamy. Zatem mamy mianownik 1 plus i, natomiast w liczniku dwójka przepiszemy i odjąć 4i to już jest minus 3i dalej minus 2 razy i zamiast i kwadrat możemy zapisać minus 1. Kolejny raz przepiszę mianownik. Zatem od końca minus 2 razy minus 1 to jest plus 2 i jeszcze na początku mamy 2, czyli 4, tak? Część rzeczywistą. Dodajemy do części rzeczywistej, to znaczy to, co jest bez i, na tym wykonujemy działania, dodajemy, odejmujemy i pozostaje nam jeszcze minus 3 i. Teraz mamy dzielenie liczb zespolonych. Zatem musimy licznik i mianownik pomnożyć przez sprzężenie mianownika. Sprzężenie mianownika, czyli zmieniamy w mianowniku część urojoną. Dokładniej zmieniamy znak części urojonej, czyli tego, co stoi przy i. Czyli liczni, licznik i mianownik mnożymy przez sprzężenie mianownika. Część rzeczywista Mówię o mianowniku, to co jest bez i to jest jedynka, część urojona, to co stoi przy i to też jedynka, zmiana znaku, stąd minus. Oczywiście zarówno licznik, jak i mianownik mnożymy przez dokładnie tę samą liczbę. Zatem wykonujemy działanie. W liczniku 4 razy 1, 4, 4 razy minus i, minus 4i, minus 3i, razy 1 minus 3i minus 3i razy minus i to jest plus 3i do kwadratu. W mianowniku możemy wykorzystać wzór skróconego mnożenia. Przypomnijmy a plus b razy a minus b. Różnica kwadratów. a kwadrat minus b kwadrat. Przy czym a to będzie jedynka, natomiast b to będzie i, czyli a do kwadratu, czyli 1 do kwadratu, odjąć b do kwadratu, czyli i do kwadratu. Oczywiście pamiętamy, że i do kwadratu to jest minus 1. Wobec tego w mianowniku będziemy mieli 1 odjąć minus 1. Natomiast w liczniku 4, przepisałem, minus 4i, minus 3i, czyli minus 7i. Tutaj i do kwadratu to jest minus 1, czyli mamy plus 3 razy minus 1. W rezultacie otrzymujemy w mianowniku 2, natomiast w liczniku 3 razy minus 1, tak, to jest minus 1, to jest minus 3 i jeszcze czwórka to jest plus 1, i pozostaje nam minus 7i. Zapiszemy sobie to w postaci kanonicznej, czyli część rzeczywista 1 druga, część urojona 7 drugich, oczywiście część urojoną mnożymy przez jednostkę urojoną przez i.